Sa nakaraan nakita natin ang pagpunta ng ating bida sa bahay ni Bubar Gaston upang imbestigahan ito, pero sa hindi inaasahang pangyayari ay hindi pa rin pala nawawala ang galit ni Bubar sa kanya matapos niya itong bugbugin sa pagtitipo ng kanilang pamilya ilang taon na ang nakaraan. Kaya ngayon ay hindi man lang nakapasok sa loob si Jane ng bahay, kasabay nito ay nagulat rin ang ating bida nang makita niya nandito rin pala ang isa sa mga iniimbestigahan niya, si Bishkel. Agad naman na nagtanong si Bishkel kung ano ang ginagawa dito ni Jean dahil sa pagkakaalam niya ay nasa gitna ito ng pagsusulit bilang flag bearer ng kanilang pamilya. Nagmakaawa naman si Bubar sa kanya na patayin niya ang taong ito dahil ito ang nagpahiya sa kanya noon sa pagtitipo ng Ron Candle family. Ang malala pa ay mukhang nandito na naman ito para gumawa ng gulo sa bahay pa niya mismo. Nainis naman si Bishkel dahil talagang walang utak ang matabang baboy na ito. Kaya inutusan niya si Bubar na humingi ito ng paumanhin sa ating bida dahil alam niyang hindi ito isang tao na gagawa na lang ng gulo lalo pat dala niya ang pangalan ng Ron Candle. Hindi naman dito pumayag si Bubar dahil kahit na siya ang unang umatake ay karapat dapat naman sa kanya ito. Humingi naman ng paumanhin si Jean upang makuha niya ang tiwala ni Bishkel. Sinabi rin niya sa kanila na nandito siya upang magpagawa sana ng isang sculpture para sa kanyang ama ngunit bago pa man niya masabi ito ay inilagay na siya ni Bubar sa masamang posisyon. Naiintindihan naman ito ni Bishkel ngunit parang kakaiba para sa kanya na hihingi ng paumanhin ang ating bida para lamang dito, sa tingin rin niya ay iba ito sa dating pagkatao ni Jean. Kaya nagtaka siya kung maaari kayang nagpunta dito si Jean sa ibang dahilan. Naging seryoso ang ating bida nang marinig niya ang hula ni Bishkel dahil hindi niya inaasahan na ganito pala katalas ang isip nito. Kaya wala na siyang nagawa pa kundi sabihin na tama ang sinabi niya. Ang katutuhanan ay nandito siya para makausap mismo si Bishkel. Nagulat naman dito si Bishkel kaya nagtanong siya kung nais ba siyang hamini ni Jin sa laban bilang reserve flag bearer ng kanyang pamilya. Napangiti naman ang ating bida dahil mukhang hindi niya kayang lokohin ang taong ito. Kaya sinakyan na lang niya ang sinabi nito. Dagdag pa niya na kahit nakakahiyaman nito ay alam niyang hindi siya pagbibigyan ng Ibriano family na hamini ng anak nila dahil hindi pa siya isang tunay na flag bearer. Kaya ang ginawa niya ay hanapin si Bubar dahil alam niyang magkasama sila lagi. Hindi naman ito tinanggap ni Bishkel dahil ngayon ay nagpapahinga siya sa kahit anong aktibidad ng kanyang pamilya. Kaya nagpunta siya dito para magpahinga. Sinabihan rin niya ang ating bida na bastos ito dahil nais niyang guluhin ang pagpapahinga na ito. Gusto naman sanang magsalita ng ating bida ngunit bigla siyang napatigil ng atakihin siya ni Bishkel gamit ang aura nito. Tumalikod rin si Bishkel pagkatapos nito at sinabi niya na kung walang kakayahan ang ating bida na makareact sa ganitong pag-atake ay wala siyang kakayahan na kalabanin siya. Kaya inutusan na niya ito na umalis. Ngunit ang hindi niya alam ay muntik ng kusang umatake ang ating bida dahil sa atake na ito. Kung hindi rin niya napigilan ang kanyang instinct ay baka putol na ang kamay ngayon ni Bishkel. Kasabay nito ay umalis na rin agad ang ating bida, ngunit bago pa man siya makalabas sa pintuan ay minura naman siya ni Bubar at binalaan siya nito na mag-ingat dahil hindi lahat ay natatakot sa kanilang pamilya. Nagalit naman dito ang ating bida dahil sa pambabastos ni Bubar sa kanyang pamilya kaya inatake niya ito gamit ang kanyang espada. Ngunit agad naman siyang pinatigil ni Bishkel dahil mahalaga si Bubar sa kanilang grupo. Itinigil naman ni Jean ang kanyang espada ngunit sapat pa rin ito na masugutan ang leeg ni Bubar. Nagsaad rin ang ating bida na inaamin niya na naging bastos ang kanyang pagpunta dito at naging mayabang siya ngunit ang pangbabastos sa pangalan ng Ron Candle ay hindi niya maaaring hayaan ito. Tinanong rin niya si Bishkel kung hahayaan lang ba niya kapag may nang bastos sa pangalan ng kanilang Ibriano family sa harapan niya mismo. Nagsaad naman si Bishkel na kahit siya ay hindi niya hahayaan ito. Pero kung itutuloy ni Jean ang pag-atake kay Bubar ay wala siyang magagawa kung hindi pigilan siya. Binalaan rin niya ang ating bida na maaari niyang ikamete ito. Seryosong sinabi naman ng ating bida na kahit ikamete pa niya ito ay poprotektahan niya ang pangalan ng kanyang pamilya. Mas lalong nainis naman si Bishkel dahil mukhang seryoso nga si Jean sa sinabi niya. Nagagalit rin siya sa matabang kumag na ito dahil hindi man lang niya makontrol ang kanyang bibig. Kaya kahit siya ay nais niyang patayin ang kumag na ito ngunit kailangan niya ang kakayahan nito kaya wala siyang pagpipilian kundi protektahan nito. Kaya inutusan niya si Bubar na lumuha dito at humingi ng tawad sa ating bida. Pero hindi naman ito ginawa agad ni Bubar dahil para sa kanya ay wala naman siyang ginawang masama. Kaya bakit naman siya hihingi ng paumanhin sa taong ito? 
Mas lalong nagalit naman si Bishkel dahil ayaw pa rin siyang sundin ang kumag na ito kaya muli niya itong binalaan na gawin na niya ito ngayon din. Napansin naman ni Buba na mukhang seryoso na si Bishkel kaya agad na niya itong ginawa. Lunguhad siya sa harapan ng ating bida at humingi rin siya ng tawad dito. Sinabihan naman siya ni Jean na kung hindi dahil kay Bishkel ay tiyak na nawala na ang kanyang ulo kanina pa, ito ang parusa dahil binastos niya ang pangalan ng kanyang pamilya. Humingi rin ng paumanhin ang ating bida kay Bishkel at nagsaad siya na hindi na siya mananatili pa dito at aalis na siya. Napahawak naman si Bishkel sa kanyang ulo at kanyang sinabi na hindi kailangan humingi ng paumanhin ang ating bida dahil hindi naman mali ang ginawa niya. Kaya tinanggap na niya ang pag-alis ng ating bida. Pagkatapos nito ay umalis na rin ang ating bida habang nandoon pa rin ang dalawa sa pintuan ng bahay. Nagagalit naman na nagtanong si Bubar kung ano kaya ang totoong dahilan kung bakit nagpunta ang taong ito dito. Ngunit napatigil naman si Bubar nang marinig niya ang pagtawag ni Bishkel sa kanya. Nang tingnan niya ito ay nakita rin niya na mukhang galit na galit ito. Nagagalit naman na inutusan ni Bishkel si Bubar na tumahimik ito dahil ayaw niyang marinig ang boses niya. Sinabihan rin niya ito na pumasok sa loob dahil marami siyang bagay na sasabihin sa kanya. Nagsaad si Bishkel na inihayag ng kanilang commander na tuluyan na nilang puputulan ang alyansa sa Zippel family. Dahil dito, ang mga natirang relic ng sinaunang sibilisasyon na nakuha mula sa Zippel family ay mababawasan ng kalahati. At magiging mas mahirap ng makuha ang mga labi ng mga yumao na Diyos. Ngunit, ayon sa kasunduan ng pagtatapos ng alyansa, babawiin din nila ang bahagi ng mga produktong ibinigay na sa Zippel family. Seryoso naman na sinabi ni Bubar na kailangan nilang mabawi ang compass na ibinigay nila sa Zippel family. Kapag ginamit nila ang compass na ito ay maaari nilang mahanap ang mga buhay na Diyos at pwede nilang gamitin na materyales ang mga ito. Naging seryoso naman si Bishkel at kanyang sinabi na naiintindihan niya ang nais ni Bubar kaya sisiguraduhin niya na mabawi ang compass. Ngunit bigla namang napatingin sa likuran si Bishkel nang maramdaman niya ang isang aura. Kasabay nito ay agad niyang binuksan ang bintana upang tingnan kung may tao ba sa labas. Pero nang suriin niya ang buong paligid gamit ang kanyang aura ay wala naman siyang naramdaman pa. Nagtaka naman si Bubar sa kinilos nito kaya nagtanong siya kung may problema ba. Agad naman na sinagot ni Bishkel na wala. Naisip rin niya na mukhang guni-guni lamang niya ito kaya nagsaad na siya natatapusin na nila ang pag-uusap dito. Sa kabilang banda, Tahimik naman na naghihintay ang ating bida sa isang tao sa gitna ng gubat. Sa isang iglap ay lumabas ang ilang atake sa ere at ito ay papunta sa itaas ng ating bida. Isang babae rin na may pulang buhok ang umatake ngunit mabilis lang itong naharang ni Jean gamit ang espada niya. Nagulat naman dito si Yona dahil hindi niya inaasahan na kaya ng makaryak ni Jean sa kanya. Kasabay nito ay agad na rin na gumawa ng distansya si Yona sa kapatid niya. Nagsaad naman ang ating bida sa kapatid niya na kahit walang tao dito sa gubat ay hindi pa rin nila kailangan na maglaban dito, nakangiti rin niyang binati ito dahil ito ang una nilang pagkikita matapos siyang umalis sa teritoryo ng Aul. Nagsaad rin ang ating bida na kung nandito na si Yona ay mukhang naging matagumpay ang misyon na ibinigay niya sa kanya. Sinabi naman ni Yona na dahil siya mismo ang humingi ng tulong sa kanya ay ginawa niya ng matagumpay ang misyon na ito. Ang problema lang ay sobrang hirap para sa kanya na magpanggap na hindi niya kilala ang kapatid niya. Ngumiti rin si Yona dahil nagkita sila muli ng kapatid niya. Ilang araw bago mangyari ang misyon ay nasa semil lang si Yona at tahimik ito na naghihintay sa pagdalaw ni Jean. Ngunit isang gabi ay nakatanggap siya ng sulat mula kay Sir Al. Nang basahin niya ang laman ng sulat ay nalaman niya na nanggaling pala ito kay Jean. Kaya natutuwa niyang sinabihan si Sir Owl na mawawala muna siya ng ilang araw dahil may kailangan siyang gawin. Nabahala naman dito si Sir Owl dahil alam niya na kapag nalaman mismo ni Kyren ang paggamit ni Jane kay Yona ay tiyak pati siya ay mawawala ng buhay. Kaya ibinigay niya ang peking buhok na ito kay Yona upang makapaglakbay siya ng walang sino man ang nakakakilala sa kanya. The skies rin ito para hindi mapatay si Jane ng kanilang ama kapag nalaman nito ang paghingi niya ng tulong kay Yona. Ayon sa misyon ay nais kausapin ni Jean si Bubar Gaston sa bahay nito, kaya kailangan niyang makakuha ng impormasyon mula sa taong ito. Ang gagawin lamang ni Yona ay pakinggan kung ano ang mga sasabihin ni Bubar sa bahay niya. Kaya habang nag-uusap kanina si na Bubar at Bishkel ay siya ang taong nagmamasid sa kanila ngunit kinailangan niyang umalis matapos siyang maramdaman ni Bishkel. Nalaman rin agad ni Jean sa kapatid niya ang tungkol sa pagputol ng alyansa sa pagitan ng Zippel family at ng Kinzelo. 
Pinuriri niya si Yona dahil sa kaunting oras lamang ay nalaman na niya agad ang mahalagang impormasyon na ito. Sa pamamagitan ng impormasyon ay alam na niya ngayon kung ano na ang estado ng Kinzelo. Pero naging malungkot naman si Yona dahil sa tingin niya ay pareho silang dalawa ni Bubar. Sinabi rin niya na nararamdaman niya ang parehong aura na meron siya sa taong ito. Nagtaka naman si Jean nang marinig niya ito kaya tinanong niya si Yona kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi naman ito sinabi ni Yona dahil hindi pa ito ang tamang oras para malaman niya ito. Tulad ng sinabi niya noon ay may sekreto rin na tinatago ang ating bida katulad niya. Inilabas naman ni Jean ang kanyang shadow energy at tinanong niya si Yona kung ito ba ang tinutukoy niya. Isang bayulenteng aura naman ang biglang pumasok sa isipan ni Yona nang makita niya ang aura ng shadow energy. Narinig rin niya ang maraming boses na nag-udyok sa kanya na patayin ang ating bida. Kasabay nito ay isang imahe ang nakita ni Yona na wala nang buhay ang kapatid niya. Kaya agad siyang sumigaw na hindi niya gagawin ito at nagsimulang mawala ang bayulenteng aura sa isipan niya. Nabahala naman si Jean nang maramdaman niya ang malakas na killing intent ni Yona, kaya nagtaka siya kung dahil ba ito sa kanyang shadow energy. Nanginginig naman na sinabihan ni Yona ang ating bida na huwag na niyang ipakita pa sa kanya kahit kailanman ang shadow energy. Humingi naman ang tawad si Jean nang marinig niya ito. Kasabay nito ay nagtanong si Yona kung bakit pinakita ni Jin sa kanya ang shadow energy. Akala niya na hindi ito ipapakita ni Jin sa kanila hanggat hindi pa siya isang ganap na flag bearer ng kanilang pamilya. Sinabi naman ni Jin na ito ang paraan niya para pagkatiwalaan siya ni Yona. Sa katunayan ay balak itong itago sa kanya ngunit nagbago ang isip niya nang bigyan siya ni Yona ng bulaklak noon. Alam rin niya na matagal na siyang tinutulungan ni Yona sa pamamagitan ng pag-iwan ng bulaklak na ito sa kanya noong bata pa siya. Kaya sapat na itong dahilan upang pagkatiwalaan rin niya si Yona. Kaya magmula ngayon ay nagdesisyon siya na wala na siyang itatago pa sa kanya. Nahiya naman si Yona nang marinig niya ito. Pero kahit siya ay nag-aalala rin dahil sa kakaibang aura sa katawan niya na nais patayin ang nagmamayari ng shadow energy. Ngumiti naman si Jean at kanyang sinabi na hindi ito kailangan na isipin ni Yona dahil magpapalakas siya sa hinaharap hanggang sa kahit siya ay hindi na nito masugatan pa. Natuwa naman dito si Yona at sa tingin niya ay naging malakas na rin ang kapatid niya kaya tinanong niya ito kung maaari na ba silang maglaro na dalawa. Ngunit naalala naman ni Jin ang babala ng kanyang ama na huwag nito dapat gamitin si Yona dahil kung hindi ay ikakamatay niya ito. Kaya wala na siyang nagawa pa kundi tanggihan ito. Sa kabilang banda, sa loob ng Black Sea ay walang tigil naman ang pagsasanay doon ni Kyren. Nalaman rin niya na nawala si Yona sa semil ng dalawang araw. Ayon sa balita ni Sir Owl ay namasyal lang si Yona sa loob ng dalawang araw na wala ito sa semil. Seryoso naman na tinanong ni Kyren ang tauhan niya kung hindi ba hiningi ni Jane ang tulong ng kanyang kapatid kaya nawala ito ng dalawang araw. Sinagot naman ito ng tauhan niya na ayon sa mga tauhan nila ay hindi naman daw nagkita ang dalawa. Sa tingin rin niya ay natatakot pa rin si Jane na lumapit kay Yona dahil sa babala mismo ng Patriarch. Ngumiti naman si Kyren dahil alam niyang walang takot ang batang ito. Magaling rin ito gumawa ng plano kaya dapat nilang bantayan ito ng maigi. Kahit na si Yona ay nagkaroon na rin ng magandang relasyon kay Jean kaya mukhang ito talaga ang magiging matagumpay niyang anak. Pagkatapos nito ay ibinigay naman ng tauhan ang isang sulat na nanggaling mismo kay Kashmir. Nang basahin ito ni Kyren ay nalaman niya ang pagkapanalo ni Jean laban sa mandirigma ng White Wolf Tribe sa isang laban. Hindi rin siya makapaniwala na nagawa ito ni Jean dahil alam niya kung gaano kalakas ang tribo na ito. Nagtanong naman ang tauhan niya kung kilala ba niya ang pangalan ng tribo na ito. Seryoso namang sinabi ni Kyren na noong kabataan pa niya ay nakalaban niya ang pinuno ng White Wolf Tribe. Kahit siya ay aminado na malakas ang pinuno ng tribo na ito na kahit ngayon ay naaalala pa rin niya ang pangalan nito. Umabot rin sa limang oras ang laban nila ng pinuno at sa huli ay nanalo siya dito. Sa mga oras na yon ay nasa pik na siya ng kanyang lakas kaya talagang masasabi niya na malakas rin ang angka na ito. Kaya para manalo si Jean sa mga descendant nito ay isa itong malaking tagumpay para sa Ron Candle. Nalaman rin ni Kyren na bago pinatay ni Jean ang kalaban ay gumamit siya ng isang spell na tinatawag niyang cut. Dahil dito ay nahati ni Jean nang walang problema ang sandata ng kalaban at ang katawan nito. Kaya sa tingin ni Kashmir ay sarili itong atake ni Jean bilang isang magic swordsman. Naalala naman ni Kyren ang atake noon na siyang nakalagay sa kanilang kasaysayan na siyang ginamit ng kanilang unang patriarch. Ang atake na ito ay ang Shadow Sword at base sa pag-describe ni Kashmir sa atake na ginawa ni Jean ay magkatulad ito. 
Halos isang libong taon na ang lumipas ng huling gamitin ito ng kanilang pamilya bago mawala sa kanila ang mahika. Kaya nagtaka si Kyren kung mas mataas ba naantas ang narating ng kanilang unang patriarch kaysa sa kanya bilang unang magic swordsman ng kanilang pamilya. Kaya ngayon ay nais niya sanang labanan ito kung mas malakas ba ang espada niya o ang isang magic swordsman. Matapos ang ilang araw ay agad na rin na umuwi ang ating bida sa lungsod ng Tikan upang ibalita ang nalaman niya. Nagulat naman si Kashmir nang malaman niya na may ugnayan pala ang Zippel family sa Kinzelo, ngunit ang mas malaking balita ay ang pagtigil ng mga ito sa kanilang alyansa dahil lang sa pagkasira ng Devil Stone na siyang ginamit ni Andrew Zippel laban kay Luna. Sinagot naman ito ni Jean ng oo at kanyang sinabi na ang taong gumawa ng Peking Devil Stone ay si Bubar Gaston. Ipinaliwanag ng ating bida sa kanila na sa pamamagitan ng bangkay ng mga patay na Diyos at ruins ng ancient civilizations ay ginagamit ito ng sangkap ni Bubar para gumawa ng mapanganib na artifact at sandata. Nagagawa niya rin ito dahil sa kanyang special ability na sculpt at kaya rin niyang ibahin ang mga tao. Naging seryoso naman si Alisa at kanyang sinabi na ito ang core mismo ng Kinzelo. Samantala ay napaisip naman si Murakon kung tinutukoy ba ni Jin ay ang mga dugo o luha ng patay na Diyos na ginagamit na sangkap ng taong ito. Napagtanto rin niya na mukhang ito rin ang dahilan noong makita niya ang isang halimaw sa sementeryo ng Kurano. Kaya sinabihan niya ang ating bida na may nais siyang ipaalam sa kanila. Noong sinamahan niya ang mga kasamahang kadet ni Jin sa isang misyon sa Kurano ay nakita niya doon ang isang graveyard giant na siyang huli niyang nakita dalawang libong taon na ang nakaraan. Natalo rin niya agad ito ng mabilis ngunit nagtataka pa rin siya kung bakit ito nandoon. Ngunit ngayon na alam na niya ang kakayahan ni Bubar ay mukhang siya ang may gawa nito. Nagsalita naman si Quick Antel na sa tingin niya ay may kaugnayan si Bubar sa Diyos ng Sculpting, si Well. Nagtaka naman ang ating bida dahil ngayon lang niya narinig ang pangalan ng Diyos na ito. Kahit sa nakaraang buhay niya ay wala siyang alam na may Diyos pala ng Sculpting noon. Seryoso namang sinabi ni Murakon na natural lamang na hindi ito kilala ni Jin dahil matagal nang nawala sa kasaysayan ang Diyos na ito. Ipinaalam naman ni Quick Antel na malaki ang kontribusyon ni Well sa paggawa ng original na Origin Stone. Ngunit pagkatapos silang parusahan dahil sa paggawa ng mapanganib na Origin Stone ay winasak ito ng ibang mga Diyos at nawalan rin ng ranggo si Well bilang Diyos. Sa huli, bilang parusa ay naging tao na lamang siya. Ngunit para maprotektahan ng sementeryo kung saan nakalibing ang mga patay na Diyos ay gumawa si Well ng mga golem at tinawag ito na graveyard giant ng mga tao. Pero silang mga dragon ay nagkaroon ng problema dito kaya winasak nila ang lahat ng graveyard giants dalawang libong taon na ang nakaraan. Nagtanong naman si Kashmir kung ibig sabihin ba nito ay nagkaroon ng kontrata si Bubar sa isang patay na Diyos. Nagsalita si Quicantel na imposibleng mangyari ito. Pero bukod kay Well ay wala nang ibang Diyos na may ganitong kakayahan tulad ni Bubar. Kaya sa tingin niya ay ito lamang ang paliwanag sa mga hinala nila. Nagsaad naman si Jean na hindi lamang ito ang problema nila. Ayon sa narinig niya ay gumawa rin ng isang artifact si Bubar kung saan may kakayahan itong maghanap ng mga contractor ng mga Diyos. Nagulat naman dito si Murakon dahil alam niya na hanggang kaya magamit ng contractor ang kanilang kapangyarihan mula sa mga Diyos ay walang paraan na makita sila ng kahit sino. Nabahala naman si Alisa at kanyang sinabi na mukhang ito ang dahilan kung bakit nahanap ng Zippel family ang kanyang anak. Sinagot naman ito ng oo ng ating bida at sa katunayan ay tinatawag nila itong compass. Mabuti na lang ay hindi rin perpekto ang kakayahan ng compass kaya ang ginawa ng mga ito ay hinahanap nila ang guardian dragon ni Julia na si Latri. Nagsaad naman si Quicantel na sa ngayon ay mukhang nais mahanap ng mga ito ang bawat contractor sa pamamagitan ng compass at pinipilit nila ito na maabsorb ang Devil Stone na meron sila. Seryoso namang sinabi ng ating bida na ito ang dahilan kung bakit kailangan nila na mabawi ang compass na ito upang hindi mapahamak ang iba pang contractor. Sinabi rin ni Jean na ayon sa nalaman niya, sa susunod na taon ng Hunyo ay balak ibalik ng Zippel family ang compass sa Kinzelo. Kaya ito ang magiging pagkakataon nila na mabawi ang compass na ito. Inutusan rin ni Jean si Alisa na dapat niyang dalhin sa Ice Palace si Naenya at Julia upang hindi sila mahanap ng kalaban. Alam rin niya na bago ibalik ng Zippel family ang compass sa Kinzelo ay tiyak na maghahanap ang mga ito ng maraming contractor na kaya nilang hanapin sa loob ng isang taon. Kaya mas maganda na dalhin na muna nila sa ligtas na lugar ang dalawang bata. Sumang-ayon naman si Kashmir dito dahil alam niya na mapanganib para kanila na manatili dito ang tatlong contractor sa Tikan dahil hindi ito malakas na lungsod.
Sinangayunan naman ito ni Kui Cantel dahil hanggat hindi pa tinuturo ng Compass ang lugar na ito, mas mabuti na mailagay na nila sa isang ligtas na lugar ang dalawa. Nagsaad naman si Jean na hindi nila kailangan na mag-alala dahil siya na mismo ang kakausap sa Ice Palace Master para protektahan sina Enya at Julia. Sinabihan rin niya ang mga ito na kailangan nilang magkita sa susunod na taon sa Bellado Empire bago magbuwan ng Mayo. Pagkatapos nito ay pupunta sila sa Land of the Pirates, ang lugar kung saan magaganap ang transaksyon ng pagbalik ng compass. Nagtanong naman si Kashmir sa ating bida kung saan siya pupunta bago dumating ang buwan na ito. Sinagot naman ito ni Murakon na may dapat puntahan si Jin na lugar ng mag-isa. Nagtaka naman dito si Kashmir kaya nagtanong siya kung may ibang ligtas na lugar pa ba bukod sa Ice Palace. Kumpiyansa naman itong sinagot na oo ni Murakon at kanyang sinabi na ito ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Kanina, bago mag-usap ang lahat ay sinabihan ni Murakon si Jin na kailangan niyang magpunta sa Underworld. Dagdag pa niya na matagal na niyang nais papuntahin doon ang ating bida ngunit sa tingin niya ay ito ang pinakamagandang oras para gawin niya ito. Nagsalita naman si Gili kung ang tinutukoy ba na Underworld ni Murakon ay ang mga legendary na tao na siyang tumalo sa mga beast man noon. Sinagot naman ito ni Murakon ng oo. Nagtaka naman si Gili dahil sa pagkakaalam niya ay matagal nang nawasak ang lugar na ito at namatay na rin halos lahat sa kanila sa isang laban. Nagtanong naman si Jin sa kanya kung paano siya makakapunta sa lugar na ito kung matagal na pala itong nawasak sa kanilang mundo. Sinabi naman ni Murakon na sigurado siya na makikita ni Jin ang daan papunta doon sa loob ng Mitre Desert sa lupain ng mga bisnan. Ipinaliwanag rin niya na walang sino man ang makakapasok doon bukod sa ating bida, ang contractor ni Solder. Kahit na ang mga Diyos ay hindi rin makakapasok sa lugar na ito. Agad naman na hiniling ng ating bida na ipaliwanag ito sa kanya ni Murakon upang maintindihan niya ito ng mabuti. Sinimula naman ni Murakon ang kwento at sinabihan niya ang ating bida na ang mga tao sa Underworld ay may kasunduan sa Diyos na si Solderit. Kaya ang Underworld ay ang naging lugar kung saan inihahanda ang mga magic swordsman ng Run Candle. At upang maging isang ganap na magic swordsman ang ating bida ay kailangan niyang magpunta doon mismo.